Данные наушники кто только не расхвалил на ютубе, назвав чуть ли не лидером. Хай-фай гарнитуры, которая рвет все и вся, не нуждаясь в хорошем источнике. Но знаете, что самое забавное? Все эти ролики были сделаны при поддержке Asus. И я бы об этом так не говорил, если бы не один интересный нюанс. А какой? Вот об этом давайте и поговорим. Всем привет. Вы на канале Вольдемар, а пояснять об оверпрайсе буду как обычно я, Вова. Но перед началом видео слово спонсора. Часто меня просят, Вова, ну вот глянь бюджетные девайсы, не у всех есть деньги на хавиты, не говоря уже про HS50 Pro. Ваши просьбы были услышаны, и так уж совпало, что ко мне обратилась компания 2 Gaming, которая как раз делает бюджетные игровые девайсы, ну прям совсем лоу сегмента. Так, например, HG310 стоит всего лишь 550 гривен или же 19 долларов. Но при этом это, как ни удивительно, гарнитура с довольно неплохим микрофоном и звуком, который вот просто отыгрывает свою цену. Он не шикарен, но и не прям сильно плох. Звук просто слегка глухой. А чего еще ждать за такие-то деньги у гарнитуры? Но при этом нет эффекта бочки, как у некоторых произведителей. И вот, кстати, о микрофоне. Послушайте сами. Ну и слушай микрофон наушников Tui Gaming HG310. Я уже слушал до этого ранее, и он довольно-таки достойный, а уж тем более за такие-то деньги. Ну и по классике берем клавиатуру на KL Shock Blue. Очень шумная клавиатура, но, ну, естественно, кликающие свечи. И, допустим, тайпаем прямо у микрофона. Как я вижу по графику, шум таки улавливает, но не особо сильно. Допустим, я теперь буду что-то говорить на фоне, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, а при этом на фоне будет работать моя клавиатура. А, насколько сильно она улавливает шумы, уже, уже узнаете сами по факту. То есть, когда я вставлю это все видео в а, основную часть ролика, но все же видно, что слегка, слегка улавливает шумы от клавиатуры. Но, тем не менее, гарнитура стоит всего лишь 19 долларов. Так что переходим дальше к заключению по данным ушкам. Как по мне, звучит достойно. Но есть вещь, которая вне зависимости от вашего бюджета реально интересна. Это подставка для наушников. Она же... Держал как кабеля мыши, она же USB хаб. Вот честно, не будь у меня всего этого по отдельности, я бы такую хотел. Ибо выглядит она круто, круто сделана и по-настоящему практичная, да еще и очень красивая. А снизу еще и проецируется логотип компании. К сожалению, его слабо видно и хотелось бы, чтобы немного этого допилили. И логотип проектировался, к примеру, на стену. Вот тогда была бы прям вообще красота. Выполнена добротно. В основном используется матовый пластик там, где есть риск как-то поцарапать или коцнуть. Но вот сугубо для декоративной части, с внутренней части держалки есть глянец. Хорошо это или плохо, тут уж решать вам. Я лишь рекомендую заглянуть в описание и самим ознакомиться с девайсами, после чего ставить свое мнение. Можете даже написать, что думаете о девайсах ту e Gaming в комментариях. А мы переходим к основной части видео. Для начала интересный факт. Если вы пришли чисто за обзором, можете скипнуть. У видео есть эпизоды и одним кликом вы можете оказаться на части с самими наушниками. После этого видео мне будет закрыта дорога к Asus. Все. Больше не будет в обзорах их реально крутых мышей. Не удастся взять на обзор 65% беспроводный борт, который они не так давно анонсировали. А все потому что Asus самая консервативная компания из всех которая вместо исправления каких-то проблем с девайсами затыкает рот блогерам. Не дай бог вы скажете что-то про их девайс, хотя нет, вы там можете рассказать, что думаете, однако после этого можете не рассчитывать на сотрудничество. И знаете, обидно. Я искренне люблю Asus. Люблю дизайн их комплектующих из линейки рок. Да что уж там. Если бы я не фототел от всего белого и не так сильно придирался к качеству того, чем я пользуюсь, не желал получить идеальнейшее качество за те деньги, что я отдаю или отдал бы, будьте обычным пользователем. Asus стали бы именно той компанией, full stop от кого я бы хотел собрать. Да что уж там. У них есть даже белые девайсы. Конечно. Тут много но. А главный заключается в качестве. Однако суть проста. Я обожаю то, как Asus делает все, за что берется в плане визуала. 
А некоторые девайсы компоненты так и вовсе, даже в плане качества великолепны. У меня была Strixuar. Великолепная звуковуха. На полную раскрышая Cloud Core когда-то. Я всегда мечтал и до сих пор мечтаю о видеокарте линейки ROG. Мышь, Gladius 2 Origin и Wireless когда-то были буквально лучшими, пока не вышли Z-Edge Air Pro и j Low Skull. Но вот эта любовь разрушает абсолютно ублюдское отношение к менеджеров к работе с блогерами. Дошло до абсурда. Я с одним из знакомых хотел снять коллаборацию, где я должен был сказать об Asus в стиле что не так с, и хотел бы довести к тому, что у них много промахов. У них такие себе клавиатуры, довольно средние наушники, о чем мы поговорим сейчас, однако мыши всегда были великолепными. Что же не так с периферией Asus, Rock, Tuff или же Strix? А не так с ней сам факт того, что хорошо они умеют делать только мышки. Но самое вкусное напоследок. Сколько бы лет Asus не пытались делать клавиатуры, пока они не изменят свой рецепт клавиатур, они так и продолжат быть оверпрайсом. Значит, что сказал Asus тому, с кем должна быть коллаборация. Если ты вставишь это, то про дальнейшее сотрудничество можешь забыть. 5 баллов Asus. Представительство Asus в Украине – это вообще что-то с чем-то. Еще давно, когда любое видео собирало минимум 40 тысяч просмотров, Asus готовы были дать мышь на обзор. С возвратом. При этом без какой-либо оплаты. И я не буду говорить типа «фу, плохие Asus не платят за видео вообще никак». Мне пофиг было, честно. Я хотел эту мышь хотя бы потрогать. Да, я был и остаюсь таким даже сейчас. Если девайс интересный, то я его беру буквально там на обзор и возвращаю. Как это было с теми же фанкейс, как это было с гикбордс, без проблем. Но вот что самое интересное. Я получил вместо Gladius 2 Origin, Gladius 2. Хотя запрашивал краски именно Origin, без ублюдской снайпер баттон, которая на тот момент убила все эмоции от использования мыши. Она буквально мешала хвату. В комплекте не было сминных микриков, наклеечки, дополнительного кабеля. И, что самое интересное, мне выдали экземпляр годовалой давности, который был еще на обзоре у FUA. Да, именно тот, у которого лифтила кнопка. Сами кнопки мне понравились, за исключением одного момента. Левая кнопка немного люфтит. И знаете, что мне сказали Asus на это? Э, не говори про люфт, плиз. Мы его поправили в следующих партиях. Так, блядь, дайте именно эту новую партию, у которой нет никаких проблем, у которой полная комплектация. Вам мышь возвращается, вы никак не оплачиваете видео, но при этом даете бэушную мышь. Просто 5 баллов. Изменило ли это хоть как-то мое отношение к компании в целом? Ни разу. Я все еще обожаю продукцию Ро. И даже после сложившейся ситуации за свои деньги купил материнку Рок B460i ITX. Почему именно ее? Потому что мне нравится ее дизайн. Потому что она выполнена шикарно. И потому что она самая дешевая материнка в моем городе среди ITX B460 который выглядит нормально и у которой нормальный питальник. И вот именно из-за этого я порой ненавижу свою принципиальность. Я бы мог, как остальные, запихнуть язык в жоп и дальше работать с крутым брендом, который мне искренне нравится. Но вот не могу без пометки о рекламе говорить, что USB наушники с таким себе звуком за 14 тысяч это норма. Я привык говорить все как есть. А потому Asus и болик машин, которые помогли мне достать эту гарнитуру и мышь Gladius 2 Wireless, вы меня извините, но сегодня будет обзор Rock Delta Type-C, где без хейта, без предвзятости и без фанатизма я бы хотел рассказать личный опыт использования данных наушников, и мы таки выясним, так стоят ли они своих 180 долларов. Чего Asus не отнять, так это шикарную комплектацию. Чтобы вы не купили из линейки ROG, при распаковке чувствуется та самая премиальность, на которую они претендуют. Это прям таки твердый, приятный картон. Сама же коробка открывается не так, как у всех остальных, а прям будто бы открываешь сокровище. И как открыл, открывается и видно сами наушники. Ну, естественно, под картонкой с приветствием в Republic of Gamers, но не суть. Под наушниками же скрывается основная комплектация. Микрофон. Запасные охренительные тканевые амбушюры, которые лично я сразу заменил вместо стоковых. Они очень приятные. А главное, с ними уши прям такие реально дышат. И по улице в наушниках с такими амбушюрами легко ходить, не парясь насчет пота. Хрен пойми почему, но у меня был аукс кабель. Возможно, это такой барак комплектации. Что ж, тут спасибо лишним не будет. 
и переходник удлинитель с USB-C на USB-A. Да, основной разъем наушников именно Type-C, а все для того, чтобы наушники можно было пользоваться не только за компьютером, но и, например, взять наушники с собой в дорогу и так слушать музыку, смотреть фильмы или же играть с телефона. Что же до самих наушников, то выглядят и сидят на голове они просто шикарно. И я бы мог сказать, что дизайн уж слишком геймерский, но это стиль Asus Rock. Если уж и критиковать тогда, то дизайн всех их продуктов из линейки ROG, но все-таки это субъективщина. На чашах есть очень аккуратная, тоненькая полочка подсветки, а также подсвечивается логотип. Другой вопрос, а на кое надо в наушниках, которые у вас на голове? Но вы тратите с стримером, а точнее, нужно это компании, которая выдает наушники стримеру, и тот, даже ничего не говорил о наушниках, уже привлечет внимание зрителя одной лишь подсветкой. Умно, умно. В основании наушников металлическая дуга, выдерживающая любые скручения и никак не скрипит после этого, а также которая имеет приятные четкие отсечки для регулировки посадки. Нужного положения точно не проскользите, как с теми же Cloud Core. Все остальное приятный софт тач пластик по контуру чаш, а лицевая часть чаш сделана из матового пластика. Оголовье же мягкое и обтянуто кузам, на котором на внешней стороне оголовья выдавлена надпись Republic of Gamers. Каюсь, я не тестировал наушники с кожзамом, потому как только взял наушники, сразу минул амбушюры на тканевые и больше их не менял, потому как с ними реально очень удобно. Порой я целый день мог в них ходить по улице с жарким летом, и мне в них было нормально. Они безумно удобные. Ухо не касается динамика, из-за чего от того, что я вообще на голове, напоминает лишь тактильное ощущение от тканевых амбушюр, но тем не менее, приятное тактильное ощущение. Но есть кое-что, из-за чего к наушникам приходилось привыкать по неделе, две, и вот это та самая интересная деталь, из-за чего наушники я бы ни в коем случае не мог рекомендовать. Да, именно звук. Основная часть, из-за которых покупаются наушники. Чтобы вы понимали, чем я пользуюсь на момент тестирования Asus ROG Delta, у меня были HyperX Cloud Alpha, Purple White, у меня были Cloud Mix. И ими я пользовался на постоянной основе. А альфа и так славится очень сильным акцентом на высоких частотах, что не есть хорошо. Но они просто курят на фоне Asus ROG Delta. Во всяком случае, Type-C версии, где используется уже встроенный 32-битный ЦАП ESS-9218 трехгодичной давности, который успел побывать раз что в LG V20. И там он вроде как отлично себя зарекомендовал, благодаря чему телефоны LG и завоевали мнение о себе как об аудиофильских телефонов. Так какого черта так вышло, что Дельта звучат абсолютно плоско, сухо и практически без деталей. Я возвращался на миксы и буквально кайфовал от звука. Кайфовал от того, до чего же он у них сочный, драйвовый и слышно буквально все детали композиции. Что что бы я не включил. Тем же временем, вот честно, на дельтах можно слушать только вокал, но всякие подкасты. От всего остального уже кровоточат и просят вернуть на них миксы. А теперь знаете, что самое забавное? Во-первых, миксы стоят 11 тысяч рублей. Во-вторых, миксы беспроводные. Просто вдумайтесь, в беспроводных наушниках, которые на 3000 дешевле, звук лучше. Но я все равно переступал через себя, пользовался ими и уже через две недели звук казался мне нормальным. Но значит, что самое любопытное, именно две недели нужно человеку на то, чтобы привыкнуть, адаптироваться и так удобнее к новым условиям. А потому это не заслуга наушников. С таким же успехом привыкнуть можно хоть к сракинам, если вам дать только сракины и не давать больше никаких альтернатив. Это уже чистая физиология. Что ж до микрофона, вот он да, он шикарен. И тут даже добавить нечего, просто послушайте. Ах, хотя нет, добавить есть что. Как мы уже убедились по интеграции, микрофон нормальный может быть даже в наушниках за 500 гривен, то есть 19 долларов. И это, если честно, аномалия всех USB гарнитур. У всех USB гарнитур нормальный почему-то микрофон. При этом в той же ценовой категории либо дороже, микрофон в AUX гарнитурах, то есть не USB шных, почему-то плохой. К какой звуковой карте их не подключай. Это реально очень странно, но тем не менее, послушайте микрофон тех же Дельт. Собственно, тест микрофона наушников Дельта. 
Я бы и сам не поверил, что это звучит и микрофон наушников, но тем не менее, вот проверка. И вы можете убедиться, что это именно микрофон этих наушников. Я никак не обрабатываю и незачем, то есть это что-то с микрофона, это все-таки. Вот, и сразу скажу по посадке и в целом эргономике. М -м наушники не из легких, но это не ощущается. Из-за того, что они, из-за того, что у них есть поворотная чаша, она, посадка, то есть имеется в виду, подстраивается под вашу голову идеально и никак не дает на голову, то есть не сжимает ничего. И плюс на бушуры тканевые, из-за чего дополнительный комфорт, плюс... А не так сильно заподевать уши, как могло бы быть с закрытыми, то есть с мамбушурами из кожзама, которые в комплекте, точнее, которые были изначально на этих наушниках, но я заменил их сразу на ткани, потому что это реально круче, это удобнее. А, вот. Собственно, делайте выводы сами, но, как я и говорил, звук сам, самих наушников такой себе. Я бы протестировал обычные дельта, подключив к их к ЦАПу, или вот к звуковой карте Зоуби, было бы реально круто заценить все это дело вместе, но... Тут уж я сам ошибся, выбрав именно эти наушники. То, что типа, ну, они же крутые, они дорогие. Вот, собственно, вот такого вот так вот выбирать наушники точно не стоит. Но это же просто обзор, так что оцените сами. Что же в итоге? Asus Rock Delta нельзя оправдать буквально никак. Мне очень хотелось верить, что проблема с звуком только у Type-C модели. Но судя по источникам, даже если взять Core версию, которая стоит в два раза дешевле, или с теми же дельтами, но без встроенного ЦАПа. Хе, не! Вы просто прикиньте, есть хоть еще одна компания, которая также нагло выставляет ценник. Только из-за ЦАПа они стоят в два раза дороже. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Так вот, даже те же Core будут звучать, скорее всего, ровно так же. Ибо поставили в Дельта не самый стыдный источник который мог бы, по идее, обеспечить нормальный звук. Только если бы динамики были сами нормальными. Но нет. Мы получаем премиальную гарнитуру, шикарно выполненную в плане материалов и посадки, у которой кристально чистый микрофон, но который звучит явно не на уровне наушников за 14 тысяч рублей. И я не знаю, что делать. Вот с одной стороны, у меня была идея сказать, что Type-C просто недачный экземпляр из-за звуковой карты. И мол, берите коры, они должны быть лучше с нормальным источником. Но потом оказалось, что источник-то нормальный оказывается, просто динамики такие себе. А потому я ни в коем случае не могу такое рекомендовать. Дождитесь Corsair HC50 Pro, или же закажите их на Амазоне, и еще останутся деньги на нормальную звуковую карту, либо же на связку из средней звуковухи и FIFINE K669, если нужен микрофон. Покупать гарнитуру только из-за микрофона, жертву при этом звуком, это бред. Так что жду вас в комментариях. А я напоминаю, что были вы и, надеюсь, останетесь на канале Вольдемар. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.